Hello， 大家好，欢迎你们来到本期的西西月塔罗占卜。那今天呢，我为大家带来的这一期占卜主题是来看一下哪条路更好，为什么？在我们人生的每一个阶段，可能都会面对着很多不同的选择。有的选择呢是二选一，有的选择呢可能是三选一，或者是四选一，多选，对吧？那么在人生当中的每一个选择里，其实它都在一点一点的累积和叠加，最后呢达到了我们人生可能是理想的一个目的地，或者是偏离我们原先预计的一个方向。所以呢，我们在每一天的生活中，每一个选择其实都是很重要、很重要的。那么今天呢，我们想通过连接宇宙的能量啊，来为大家去做一个啊、呃、general 的一个帮助你去做选择的这样子的一个主题。我们来看一下你心中所想的这个方向、这个路径啊、呃，这一个可能的 A 或 B。那么在你的能量当中，你去把它对应在你面前的这四个不同的能量牌组里面，去看哪一条路针对于你当下。啊，可能更加适合，又或者是说哪一条路的未来你会更加的喜欢？每一个人所追寻的未来，可能也会非常的不同，对吧？每一个人在人生当中的轨迹里，我们的使命也会不同。所以呢，我们今天会把能量啊，大致的分在你面前的四四个不同的牌组里面，然后呢，你通过自己首先预定好的哪一个对应。比方说，你现在有好几个选择，那每一个选择呢，都对应在你面前的四副牌组的某一个，然后你再看每一个牌组，针对于你的那个选项里面啊，它的一个能量、宇宙给的提点以及可能的未来，然后呢，去根据你自己的实际情况来做出一个选择和判断。今天呢，我们这期占卜呢，是为了帮助你做选择，下定决心，开启新的未来。好了，如果你对这一期的占卜感兴趣的话，我们就来进入到今天的选牌环节。那今天的选牌呢，还是和往期一样啊，呃，我呢也提前的收集了你们的能量还有信息，然后呢把它分别放在了你面前的这四副不同的牌组里面。那我们从左往右呢，分别是第一组。第二组，第三组，第四组，从左往右啊，分别是第一组、第二组、第三组、第四组。那从左往右啊，第一副牌的朋友，你的能量啊，数字五。第二组牌的朋友，你们的能量啊，数字四。第三组牌的朋友，你们的能量啊，数字三。然后呢，第四组牌的朋友，你们的能量呢是数字二。好，那为了方便呢，你们可以跟每一副牌组的能量啊进行一个好的能量上的连接。那接下来呢，我会建议你啊跟我一起做一个简单的冥想。好了，让我们一起闭上眼睛，深呼吸。我们来连接一下宇宙的能量啊，然后呢，让我们来一起问宇宙：宇宙，请你告诉我，究竟哪一条路更加适合我，对我会更好？那原因跟理由是什么呢？希望宇宙能够在当下给我能量和提点，帮助我做出正确的选择，让我能够下定决心，开启自己的新的未来。感恩宇宙。好，深呼吸，睁开你的眼睛，看向你面前的这四副不同的牌组
，用你的第一直觉去感应一下，究竟哪一副组牌，哪一个数字小五啊，在能量当下呢，跟自己是最有对应、最有连结的。那么今天呢，因为我们是哪一条路更好，所以大家在每一副牌的能量的对应当中，只能对应一个选项。那么如果你有二选一，就要点开两组牌；如果你是三选一，你可能需要把三个选项的能量对应到三个不同的牌组里，去做一个能量的对比啊，一个所谓的对照，然后呢，去看哪一条路更加适合当下的你。好了，那如果你已经选择好了，做好了这个能量的一个分配啊，那我们就来看一下究竟哪一条路更好。那为什么呢？我们待会儿见。Hello， 大家好，欢迎选择到第一副牌组的朋友。那么这个数字五呢，是你们其中对应的一条方向，一个选择啊。我们来看一下今天你们的这条路，它的能量，它的未来是什么？宇宙当下给你的提点啊，这些讯息有哪些呢？首先呢，第一个啊，我们这里数字五的朋友，你们对应的这一个选项啊，那么我们今天的能量呢是树，啊是树，那么这个树呢，它其实讲的是一种所谓的跟进，啊，所谓的我们的基础，我们在讲树的能量，一定会讲它的根系，就是这个树啊，我们看起来其实它是一个表面，在我们看到的树泥土之下是它的跟进，它的跟进有多长，它上面就会有多长。所以，我们去看这个能量的时候，不能够只看表面，我们要看表面之下的本质。那么，今天呢，我们看到这个能量是树嘛，所以它的能量其实有关于一种健康的表达啊。这个树它的根茎有没有很好啊？有没有长得健康啊？那么它所能够承载的能量，也就是我们能看到的这个表面，枝繁叶茂，还是说长得不是很健康，有点枯黄，对不对？所以，我们今天第一个能量是有关于健康的一些事情。第二个能量呢，是有关于什么？我们在讲树啊，它是根茎，所以树的能量呢，会跟我们的家庭相挂联。不论我们是出去探险，无论我们去，比方说啊、呃、冒险，我们去啊、呃、升职，我们去寻求社会地位，我们去追逐梦想。其实一切的一切都需要一个跟进，都需要一个原始的能量，也就是我们的家庭啊。当然，这个家庭它是一个广义的，也就是我们无论走多远，都有一个所谓的基础在这个地方。这个基础越发的稳定，我们就能够走得更远。所以，基础或者是家这个能量是我们能量的源泉。那么今天第二个能量啊，我们今天的这个主题，除了我们刚才讲的一个健康，就是有关于家庭。那么最后一个能量呢，是我们这副牌里面所带的，就是我们现在看到这个人，他悬挂在这个树上面，对不对？所以这个能量它其实有第三个信息，就是在讲平衡啊，它有平衡的能量啊。所以说今天我们从主牌里可以看到三个主题，第一个主题是有关于健康，第二个主题是有关于家庭或者是基础和稳定，而第三个能量是有关于平衡。啊，这个是我们今天的这个主牌。好，我们把它放一边。我们还会根据我们的，就是连在我们的这个数字五啊，等会儿跟大家一起还要去进一步的去解析。好了，那我们现在呢看完了主牌，我们就来抽今天的塔罗了。我们来看一下选项一 ，OK。那么第一组牌的朋友，也就是你们选的这个数字五啊，我们来看一下这个选项，它的能量，它的运势啊，这条路是不是你的？最佳选择呢？我们来看一下它啊，这个选项里有什么样子的未来，有什么样子的信息？宇宙当下能够给出你如何的提点，来帮助你做选择啊？那么今天我们也要去说明一下，就是每一条路啊，它都一定会有好跟不好。我们今天呢，会把好的和不好的，在这个选项里能看到的能量，都一一跟大家做一个陈述。然后呢，你根据自己的情况啊，来进一步的去甄选啊，看哪一个最适合你。嗯，好，我们现在来抽牌了。第一张牌啊，我们这个第一个选项啊，第一个选项，第一组牌的朋友，我们今天是选择树，然后呢是数字五啊，我们今天的第一张塔罗是宝剑皇后的逆位。这条路好不好啊？这条路的这条路的方向有什么啊？这个未来里有什么？我们来看一下。
。好，权杖四的逆位，权杖三的逆位，嗯。这个是圣杯逝者的逆位，好，这副牌里的能量，我们可以看到它的逆位的能量比较多一点哈、啊。好，最后呢一个是死神的逆位 ，OK。好，我们来看一下第一副牌组啊，你们选的是树，那么这副牌的能量里面有什么样子的信息呢？好，我们可以这样放，这样看得更清楚，嗯。这一个选项里面啊，我听到的信息叫做，其实这个选项里啊，包含着一个巨大的转型和变化。但是呢，在这个选项当中，如果你选这一条路的话，第一副牌的朋友，我看到其实你真正可以去面对的选择和变化，它没有在这条路里面真正的被激发出来。这条路呢，更像是一条安稳之路，更加像是一条平衡之路，更加像是一个舒适圈里的一个选择。我们来看一下这条路里面啊，首先呢是宝剑皇后的一个逆位，这张牌呢其实给我的能量的对应是，在这个选项里面，其实你可能不需要做出你当下很犹豫或者是当下很纠结的一个重大的选择或者是决定。这条路第一组牌的朋友比较像是停在原地啊，这条路比较像停在原地，或者是说这条路比较像是啊不去做那个选择。啊，不去做那个选择，不做那个选择，其实它就是选择。大家同意这个问题吗？啊，比方说啊，我们举一个很简单的例子，现在你的工作当中有一个 offer， 这个 offer 可能是进一个，比方说小公司，但是呢，你可以拿到你希望做的工作的项目，比方说很有挑战呢、啊，需要你去做营销啊，需要你自己去啊拉客户啊，或怎样，然后这还是个小公司。对比于你当下稳定大公司的一个职位，对吧？那么这个职位呢是大公司，口碑很好的，但是呢，在这个职位当中，你可能没有办法在当下再去学什么了，你只能稳定的在这个地方，你的话语权可能也不多，很多时候也不需要你去做太多的沟通和交流，你要做的只是啊，我们所谓的。照本宣科也好，或者是每天再重复也好，那么这个能量，对吧？相对比于我们的一个小公司更有挑战的职位来讲的话，这就是一个不去选择的选择。宝剑皇后，也许你心里想去做一个决定，但是呢，这个选项是不去做那个决定，是停在这里。啊，这个是我当天看到能量，而且这一组牌的塔罗是全逆的啊，第一组牌的朋友，这是全逆的。那第二个呢，就是我看到有些朋友可能是啊，这边你看啊，我们是树嘛，如果是跟家庭能量有关的，也许你需要在这个选择里去牺牲你的家庭，牺牲你的家人，或者是你需要去把家人放到，对吧？之后或者是把家人放到前面来，这个地方大家去调整这个能量，无论是之后还是之前，我们这条路的选择是什么？是不去做那个有挑战、有难度的选择。那么你的理想。就像是被停在这里啊，没有去冒险，没有去突破，所以我们这里看到的第一张牌是宝剑皇后，这张牌是明显的，把想说的话憋回去，把想做的决定啊停放下来，选择了一条可能更加安全的，退而求其次的，有一点委曲求全的感觉啊，这个是第一张，第二张牌这条路啊，我们的能量是什么呢？我们的能量是一个权杖四。这张牌的能量是什么呢？有可能啊，对于有一部分朋友来讲，你们其实在这个决定里面，其实它有一点像是结界，就是如果你决定就是突破，啊，如果你不去做这个决定，退回来，也就是我们的第一个选项，那就是停在门口的外面。你们现在面临的这个选择比较像是一个门，如果你们选择了，你们就是推开门走另外一个方向，到门里面去。如果你们不选的话，你们就是停在门外面。所以这里呢，可能也有一部分朋友。我们举个什么例子呢？我们来举一个有关于啊，跟哪一个人恋爱，跟哪一个人结婚。我们以这个例子啊来说这个能量。也就是说，可能当前啊，你生命当中有两个两个人啊
或者是说你现在是希望去结婚了，你你想结婚了，那么生命当中有两个人，一个人呢他没有办法让你立刻马上结婚，但是那个人呢可能是你喜欢的人，你觉得啊可能跟他在一起更加的有感觉，你觉得跟他在一起你更加的像是在恋爱当中，或者是从一个时间的节点来讲，可能他需要你等他，或者是他现在不适合结婚，他也不想结婚，也不能够结婚，可是你现在却想结婚了。那么，当前你生命当中还有第二个选项，第二个选项就是我们这里的能量。也就是说，现在有一个人能够立刻马上跟你结婚，但是这个人立刻马上能够跟你结婚的这个人，可能并不是你最想去爱、最想去我们所谓的啊、呃、有感觉的那个他，而是这个人能够让你当下去满足你短暂的一个内心需求。也许结婚是你当前短时间内的一个最希望达成的心愿啊，但是我们都知道。人生很长，结婚不是终点，结婚只是人生当中很漫长的一段时间里的其中一个里程碑而已。结了婚以后有婚后生活，婚后生活里还有各种各样的能量，对不对？那也有一些朋友啊，讲到这个地方呢，我又看到一个能量，比方说你现在很想拿签证，你很想拿永居，你很想拿到这个毕业证，这所有的你看起来的这个所谓的节点，这个所谓的结果。也许对于你来讲，它叫终点，但是人生当中的这个能量，它绝非终点，它只是中间的一个逗号。这个能量就是我们当前看到的门。如果你去做那个选择的话，那就不是选项一了，你就会突破。但是我们的选项一是不走进那扇门，是停在门外面，不走进门里面的选项，所以我们就正好停在了权杖四这个门外面，这个就是选择一。这个就是你们现在的看的啊，这个五号元素。那么第三个能量是什么呀？我们这边是权杖三，这张牌比较像是对应在事业的选择当中，或者是说你人生有一个什么样子的抱负啊，有一个什么样子的一个嗯野心，打个小小的引号啊。这个野心其实可能更加多的是我们的一个勇敢、一个勇气，或者是我们的一个美梦，对吧？每个人都有美梦。那么，如果你选选项一的话，这个美梦肯定就不可能去完成了，因为选项一的能量是保持原地不动，以安全稳定为先，追逐梦想是要承担风险的。低副牌的朋友啊，每一个成功人的背后其实有很多的辛酸，在你看到他台上领奖、微笑，或者是拿奖杯。或者是被别人捧起来的那一瞬间，其实他已经吃苦吃了好多好多年，或者是几十年，或者是他付出了平常人想象不到的啊艰辛，对不对？付出啊。那么我们看到这个权杖三，就是这个爬爬天梯嘛，给大家看啊。你看爬天梯，很明显啊，这个目标如果是按照选项一的这个能量去走的话，很明显啊，这个天梯相当于不存在了。相当于不存在，也就是说，也许你会因为家人，或者是你现在目前的孩子，你的这个要照顾父母，或者是你现在的身体状况，你现在是没有办法去攀爬的。这就是选项一，不能走，走不上去这条路啊。我们看权杖三，此路不通，权杖三的逆位，至少当下不行，因为我们今天只是看选项嘛，所以这个选项它也不是说一辈子，它是有一段时间的。当下目前的这个选项是让你停下的。不是向上，而是原地，甚至是往下一点。大家不要怕往下的能量啊，因为不是我们人生中所有的时间都是不断的向前的。有的时候人生的阶段是停下来休息，但是有的时候人生的阶段是往后走，我们往后退一退更加舒服。往后退一退叫什么叫迂回？不是所谓的往后退是不行的，往后退叫迂回。我们往后退一下，也许更舒服。或者是人生的某一个阶段，我们不想再往前了，我们只想往后退一退，在一个舒服的地方待下来，这也是很好的，对不对？有一句话是怎么讲啊？其实往后退也是一种智慧，不是往前走的人就是聪明的啊。往后退懂得迂回的人，其实也是很有大智慧的哟。嗯，好，这个是这个权杖三啊。所以说，有些朋友如果说你觉得当下生活里，你觉得自己在前一段时间冲的很多。非常的辛苦，可能忽略了很多家人，还有身体，或者是你生活当中的平衡。那么选项一就是让你往后退，就是让你迂回，就是让你休息，让你不需要再去往前冲冲冲这样子的一个选项。好，继续来看了啊，第四张牌是圣杯，逝者的一个逆位。
、呃，但是呢，我们从这个能量来看吧，我觉得第一副牌的朋友，这一个选项里面的能量其实是会让你有一点不甘心的。我觉得很多第一副牌的朋友啊，你生命当中有选择，这个选择本身是让你兴奋的，是让你向往的，是让你。很想去尝试的，对不对？那么选项一的这个选项，其实是会让你没有那么的开心，就仿佛明明我可以做得更好，我明明可以走得更高，我明明可以去尝试更加精彩的一种人生和开启的方式，但是我却退而求其次了。但是呢，我却啊、呃，可能有一点在压抑着内心的真实情感，在选择一个更加安全的、更加稳定的、没有风险的。但也没有那么精彩的，没有那么随我心意的一个选项。圣杯侍者的逆位啊，这个心里有一点小小的啊忧伤，有一点小小的郁闷。最后的一张牌呢是死神。这张牌讲的是什么？这张牌讲的是你的重生，或者是说你的一个啊需要去看到的真相被你掩盖了。这这条选项里面啊，第一副牌的朋友，我觉得大多数的朋友可能并不是你最想做的决定，但是呢，也有可能是因为有一些特殊的原因，你得做这个决定，就是这条路可能是需要你去走的，嗯，至少当下可能你需要去走一段这条路的路数，五号之路啊，五号之路。那有的时候呢，可能人生当中，如果当我们去走一条我们不想走的路。可能我们更加能够明白，生命当中的每一个选择是需要我们去面对真心、面对自我的，而不是说退而求其次就能够真的给我们我们以为的那个结果。那么最后的一张牌，死神牌，我觉得这个序幕没有被拉开，这个真相没有被你真正的揭晓，而你选择的这个选项，这个选项里啊，如果你选的话，我觉得它更多的是一种有一点小小的自欺欺人，有一点小小的啊。把自己给我们再讲一个什么词呢？就是把自己给卖少了。也就是说，你没有真正的相信自己的实力，你没有真正的去相信你自己的一个价值，而是你把自己放在一个有一点低的、有一点好像没有那么好的，不是你真正的一个潜力的地方，一个安全的，但是却没有那么多的可能性的啊。我觉得这条路可能更加的收缩这个能量，而不是一种呈现和放开，更多的是一种收缩，是一种求稳。嗯，求不变，或者是求安安心这样子的一个感觉，好不好？这个是我们连接到的能量啊。我们刚才在讲解的时候呢，可能也带入了一点点啊例子，这些例子呢，可能并不能够把每一个朋友的这个选项全部都对应进去，但是呢，我们的能量啊，已经在塔罗里面做出了解析，希望大家呢能够去通过自己的一个实际情况去感觉去对应一下啊。好。那么我们看完了塔罗呢，接下来我们就来看今天的神谕卡。我们来看一下选项一啊，这个数字五，宇宙给你的提点是什么呢？看一下。好，那我们讲完以后呢，就放上面啊，这样子我们就可以看很清楚我们今天的牌。这个是第三个 ，OK。嗯，好，我们把树放在这里啊，这是我们今天的主牌。好的，我们现在来看数字五吧。这个选项里的神谕卡，宇宙给你的提点是什么？感恩宇宙。好，选项一啊，选项一里面呢，宇宙跟你讲的能量啊，神谕里的信息是这个宏伟音，宏伟音啊，宏伟音讲的是往下俯冲啊，往下俯冲。然后呢，这个能量是火象的，他说的是，嗯，什么东西已经准备好，可以让你行动了啊。那么，我觉得选项一的能量里啊，感觉这个宏伟音其实刚才是个逆位的嘛。我感觉到这个选项里，其实呢，它的能量更多的是一种没准备好，不去行动啊，给我的感觉是没有准备好。不去行动，而是说停在这里，因为我们的树的能量也是静止不动的啊。我们的这个宏伟音的能量是向下俯冲。我觉得第一副牌的朋友，这个选项可能并不是让你一头栽进去的选项，这个选项更多的可能是让你原地不动，或者是往后往退的一种感觉。这个选项呢，你可能会在一个犹豫不决的地方停留一段时间。这个选项呢，并不是让你去冲，而是这个选项是让你继续准备，就是我们所谓的准备期。
在你去经历人生的转型之前的那段时间，就是这个选项里的能量了啊，红尾音，好不好 ？OK， 这是我们的第一张牌啊，来来看第二张牌。今天我们有不同的牌，给大家做不同的能量参考啊。第二张牌，宇宙给你的信息是什么？关于这个选项啊，好，这张牌我们今天这个第一组的能量逆位非常的多。第二个呢，我们抽到的是个神域啊，就是这个点亮和照亮，然后它也是一个逆位的牌。这张牌给我的感觉是这条路可以走，这个选择可以选，但是呢，这条路没有那么的光亮，没有那么的能够助你成长，它更多的是一种停滞或者是一种安全。呃 ，illumination 的这张牌，它是一个内在内心的一个点亮嘛，它所储存的能量是，不是我们选对了的时候让我们觉醒，而是我们选错了的时候，让我们觉得遗憾的时候，更加能够给我们内心的一股力量。大家想一想，人生当中那么多的选择，究竟是哪一个最让你终身难忘呢？一定是那一个你选错了的。或者是你觉得有遗憾的，你觉得不该选的那条路，所以呢，今天我觉得第一副牌的朋友，这个选项啊，其实是会在内在内心里去激发你的一种觉醒。觉醒有的时候是需要一些啊，所谓的助力啊，这个助力，这个助力可能是各种各样的形式。而第一副牌的朋友，我觉得这个选项里，它会带给你内心的一种震撼，它的力量很强大。也许你在现实的显化当中，并没有完全的达到一个所谓的心想事成啊、呃，因为你也没有所谓的这条路啊，也没有所谓的没有做成，而是你没有做成你最想做成的那个路，因为最想做的那个路不是这个选项，是另外一个。但是就是因为你选了这个第二号选项，第二个选项，也就是我们今天看到的五号能量，所以你内心点亮，所以你内心有遗憾，所以你内心有很多的感叹。这些感叹反而能在你的内心深处，去让你觉醒，去让你明白，去让你知道，也许人生应该怎么活，也许人生的选项应该怎么选，而你做的这个牺牲，它究竟是值得还是不值得的？人生并不害怕犯错，犯错没有关系，我们要在错误当中去了解这个错误究竟是我们心甘情愿的牺牲。还是我们选错了的人生遗憾，我们一定不能够去骗自己，而是我们要真实的面对，究竟这每一个选项它括号，也就是这个括号为什么选啊，因什么而做，我觉得这个原因跟理由更加的重要。如果你的这个选择是因为你在为别人，那么你心里可能会觉得说。我的选择就是这个，我愿意把自己牺牲，成就他人。那么 OK， 我觉得一样能够让你的内心点亮，因为每一次的遗憾可能会更加的，我觉得是有一种肯定了你的这个决定。那如果你的这个选项其实不是助别人，而是你自己害怕，你你恐惧啊这个未来的改变的话，那么你的内心也一样会给你这个震撼的能量，让你懂得，让你明了，让你知道。啊，每一个选项后面你要承受的东西都是不同的，而每一个东西它都会有一个结果，对不对？因跟果能量是相互对应的，就像一个镜子的两面，在你选择因的时候就已经注定了这个果。好，最后的一张牌啊。好，今天第一。呃，这个第一组啊，第一个能量，我们今天的选项一，数字五啊，今天的最后一张牌给大家看，是什么呢？选项一，好，选项一 ，self care。最后的这个能量是什么呢？就是在这个选项里面啊，如果你是选择这个选项一，或者是说你想走这条路，数字五这条路的话，这条路呢其实是自我修复的一条路，或者是说在修养生息的一条路，或者是说这条路吧，比较多的是，啊，我们要去照顾好自己的这个选择里面，我们要承担的一些结果或者是后果。
。在这条路里面呢，有一些朋友可能会因为身体的原因，因为家人的原因，或者是因为责任的原因，啊，你可能需要去退而求其次。刚才我讲过，如果你身体出现状况，或者是说你最近一段时间真的是很累了。你明知道可能有这样子的一个别的东西，别的可能，但是你仍旧选择这条路的话，那么这条路将会是一个自我疗养的路。你会在这个选项里面得到一种休息，得到一种宁静，得到一种内心的，我觉得是觉知。它并不像是显化当中的一种突破和升级，更加多的是一个突破之前的一个准备。在这行道路当中，你能够。得到的是自我修复、自我疗养，或者是更加关注的是自我健康。怎样让自己的心情变好？怎样让自己所谓的退而求其次的这个选择，更加多的去，我觉得是让自己能够去买单。因为有的时候这个选择，可能我们做了以后就后悔，然后呢就觉得它各种不好。但是呢，在这个选项里，你将学到的是一种，我既然选了，我就知道这条路的结果。既然我选了，我就好好的去承担，我就去啊，知道这条道路当中未来的可能性，或者是没有的可能性，我都去接受。所以这条道路其实它看起来可能没有那么的光鲜亮丽，但是我觉得这条路呢，也会是人生当中的一段很让你难忘的一段时期。这个选项也能够让你去得到你需要的一种啊身心疗养，或者是所谓的准备，又或者是一段暂时的休息。嗯，所以说第一副牌的朋友啊，你们所选的这个选项一，今天我们的能量呢就解析到这里。如果你们还有第二条路的话，我们可以去看你其他的一个选项，看看那个选项的未来里面可能有的挑战，里面可能有的希望是否符合你的期待。所以呢，今天啊，第一个选项的朋友我们就讲到这里，那我们待会儿见啦，拜拜。哈喽，大家好，欢迎选择到第二组啊。那么第二组牌的朋友呢，你们对应的这个选项是数字四的能量啊。今天呢，我们来看一下今天这条道路的主牌，我抽到的是 house， 这个牌呢是房子。好，那房子的能量它讲的是什么呢？房子里面啊，其实是我们的一个啊、呃、居居住的地方。房子里面啊，有的人的房子很舒服，有的人的房子里呢藏的都是秘密，对不对？今天从我们这个牌里面啊，可以感觉到这个房子里藏了很多的秘密。这个女主人的这个手啊，还有一个也可也可能不是这个女主人呐、啊，就是这个房子里有个小怪啊，小怪里面有个爪子都伸出来了，还有这个鱼尾巴。所以呢，给我的感觉，其实第二组牌的朋友啊，数字四的朋友，这条道路里面呢，这个所谓的能量里面，它藏有稳定。也藏有秘密，而这个秘密可能是不为人知的，可能是不能告诉他人的，啊，也有可能这个秘密也是你内心所折射出来的恐惧和不安。那今天呢，我们把主牌先放这里啊，我们等一会儿呢来抽牌，我们一边抽一边来连接这个主牌里的能量，我们来看一下这个选项里面所包含的内容，它的机遇，它的好的地方。他的挑战啊，他可能存在的风险都有些什么呀？我们来看一下。嗯。好，你说，请你告诉我们啊，选择这个。选项四第二组牌的朋友啊，这个选项里面的能量是什么呢？好，第一张牌啊，权杖六逆位的；第二张牌，金币侍者正位的。这个选项啊，怎么回事？好，我这边有一个世界牌逆位的。大主教逆位的，金币八正位的，好，来，我们来分析一下啊，这个选项二，也就是这个数字四里面的这条路啊，我们来看一下今天的第二组
。数字四，我们今天的能量是一个房子，这个选项里的能量有什么呢？嗯，这个选项里的能量啊，比较像是一个，嗯、呃，用一个话来形容，比较像是。英文里啊，有一个什么 silver lining 啊，也就是说，可能有的时候看起来不好的东西吧，嗯，后面会藏有一个机会啊，有点这个感觉。这一条路啊，这条路，我觉得比较像是一个看起来好像我们委屈了，我们可能被别人占了便宜，或者是这条路让我们觉得不好啊，我们没有达到预期，但是呢，它后面却有一个。所谓的礼物，就好比说，我们有的时候可能会因为成全别人而有一点像是放弃了自己的利益，或者是说有一点牺牲了自己啊。又或者有的时候呢，可能我们因为各种原因，呃，没有办法去拿到，或者是没有拿到我们心中的那个目标。但是吧，有的时候看起来好像是输了，看起来好像是败下阵来，看起来好像是没有赢。但事实上呢，这个结果反而更好，或者是这个结果能够带给你新的希望，给你指出一条更好的路，给你指出一条更加适合自己的，啊，反而是成就了你，有点这个感觉啊。我们现在来看一下啊，这个选项二里的能量是什么呢？首先吧，我们的第一张牌呢是一个权杖六的逆位，很明显啊，这条道路当中呢，我觉得有一部分朋友可能会让你的名气，会让你的一个名誉。会让你的一个，就好像是一个，呃，本来是你领奖，但是你没有领到这个奖，有点这个感觉，有点遗憾啊。那么你的人气呀、啊，你的一种关注度啊，可能就会随着往下走。那么这个能量呢，可能我们在现实的眼光里看，可能就是不好的，或者是没有那么好的，对不对？可是呢，这条路里面啊，紧跟着一个机会，就是这个金币逝者。有的时候呢，我们可能会在失败的地方更加的激发出了我们自我的一种潜能，或者是让我们本来可以很得意的，觉得一定会是我，觉得我一定可以，我该有什么什么。结果现实的这个打脸，或者是现实的一种失败，把我们的这种能量啊给激发出来了。所以我看到有一部分朋友呢，这一次啊，感觉这个选项当中的这一个失败啊，或者是这个人气的下降，反而让你更加的觉醒。反而让你更加的接地，反而让你从一个我觉得是有一点飘的地方，落到原位，或者是落到一个很稳定的地方，来开启一条真正属于你的人生之路，或者是真正的开启一条能够让你稳定成长，能够让你去稳中推进、稳中求进的这样子的一个方向。然后呢，我们来接着看啊。第三张牌叫世界牌，这张牌的逆位跟权杖六啊，我觉得是相得益彰。它讲的是这条道路当中看起来的失败、挫折，或者是没有如意的一个能量，反而让你在原本的那个道路当中继续前进。什么意思呢？有的时候我们可能失败了，我们就说好，这条路走不通，我换一条路，对吧？我换一条路，我不走了，这个东西我不要了，那个目标我也不求了。我也不要这个赢了，我去走别的路，我去选别的，我完全跳离这个世界，或者是我跳离这个圈子，我不玩了，是不是这感觉？但是呢，第二组牌的朋友啊，这条路的能量给我看到的是，可能刚开始的时候会让你败下阵来，或者是让你输，或者是让你不能够赢，或者是让你人气下降，或者是让你没有心想事成。但是呢，你反而激发了你的一种所谓的赢的欲望。激发出了你的一种相信自我，我一定要怎么怎么样的力量，因为我们每个人啊，所谓的这个结果，其实都是我们自己决定的。我们是继续坚持追寻，还是说我们放弃它？就跟理想和目标一样，如果我们不放弃，其实谁都没有办法让我们败下阵来。我们可以不断的尝试，我们可以一而再，再而三，总有一条路适合我们，总有一个方法能够把我们带到那个理想的地方。而这条路就比较像是一个激发。我看到这个世界牌啊，就仿佛在讲，很多朋友你可能觉得这一次所谓的不如意，别人可能会觉得把你踢出局了，别人可能觉得你再也回不来了，别人觉得你可能再也啊不可能去超越他了，哎，反而成就了你，让你在这个领域里，让你在这个世界当中成为这个世界的王者，这个世界你没有离开，也没有真正的出局，也不可能让你出局，反而让你怎么样啊？
让你往前走了啊，就像是一个本来想把你往后排的，结果一下激发了你的潜能，你从后往前赶，最后是超越。我们来看第四个能量，第四个能量是什么呢？是这个大主教，来看一下。OK， 是这个大主教啊，这个大主教的能量呢，其实给我的感觉是什么呀？是一种谦虚的学习啊。我们看大主教的正位，可能都是你去教别人，你去跟别人说，你去告诉别人怎么做。那我们今天的这条路是什么？把自己从一个老师变成了学生，把自己从一个夸夸其谈的，有一点啊，我们所谓的小骄傲的，变成了一个谦虚的人。把你的潜能激发出来，所以你会在这条路当中干嘛？金币八，磨砺自己的意志力。你吃的苦，你受的罪，啊，你在这个地方可能受的，我们讲那个一点啊，就是平常讲的，你受的委屈，你受的侮辱啊，你被他们打压了，或者是你受的这个所谓的丢脸，对不对？全部变成了你的一个坚韧呐。你在这个地方干嘛呢？卧薪尝胆，这条路啊。卧薪尝胆，这条路会让你怎么样啊？你看这个手都红了，这条路很苦啊，这条路你哭啊，这条路你后悔啊，不该这样子啊。但是呢，你反而在这个路里面，我觉得最后啊，你看青天的白鹤往前飞，你会飞上枝头，你会一鸣惊人。所以呢，我觉得这个 house， 我们今天看到这个主牌能量是什么？我觉得这条道路，第二组牌的朋友啊，这条道路它刚开始的时候会让你先败下阵来。但是这个所谓的败，反而成就了你，反而让你在一个比较退后的地方，就是这个家、这个房子里面，你在干嘛？蓄积能量，你在这个地方啊，卧薪尝胆，你在这个地方忍辱负重，你在这个地方超越自我的同时，也超越了你现在我们看到的敌人、对手，或者是这些啊，当前拒绝你、否定你的那些高高在上的人。有一天你会直冲云霄，啊，你会直冲云霄。你当前我们看到这条路里面，你可能会吃的亏，你要忍受的啊，这种无论是学习也好，拼搏也好，默默努力也好，默默无闻也好，将铸造你有一天在这个当前别人以为把你踢出局，你不可能回来的地方，让你逆袭。所以呢，第二副牌的朋友，我们今天的数字四是逆袭的选项，啊，这个选项是逆袭。那逆袭的能量是什么？先逆再突袭，逆就是往后走，往后退，看起来往后退，但是袭是从后面后起直追。但是这个逆啊，就是我们所谓的奋发图强啊，奋起直追，我们从后面往前不断的追赶。有一天，你将直冲云霄，让他们看到那个最优秀、最美丽的自己。那么有一天，他们可能就再也没有办法赶超你了。所以这条路呢，看起来好像没有成功，权杖六的逆位反而让你踏踏实实，这一次赢得彻底。所以我觉得这个路啊，嗯、这个数字四啊，这个朋友，这个 house 这个路啊，可能他是有一点辛苦的。就看你有多么的想成功，就看你有多么的想去这个逆袭，就看你有多么的想去啊，我们所谓的战胜你的对手，又或者是让自己真正的能够强大，让自己能够去看到自己的不足。因为我觉得这个能量啊，其实对于有一部分朋友来讲，可能你的一个不足也会在这条道路的选择里面去暴露出来。我们每一个人呐、啊，想要突破自己，其实需要看到自己的不足，看到自己可能有的时候错误的判断我们的实力、我们的优点，有的时候呢，可能需要去更加踏实的去啊、呃、努力，或者是更加踏实的去磨砺自己的技能，磨砺自自己的一种实力，我们才能够赢得光鲜，我们才能够赢得踏实，我们才能够赢得让他们心服口服。好不好？这个是第二副牌的朋友，我们看到了这个啊塔罗牌里面一个能量的一个解析哈。OK， 嗯、呃，现在呢，我们来看一下，就是这个神谕塔，嗯，看一下神谕塔啊，我们把这个牌往上，嗯。
所以说，嗯、呃，这个数字四的朋友啊，这条道路里面所带的能量是先失望，然后再逆袭啊，是先失望，然后再逆袭。我们来看一下神谕卡里的信息，这条道路。对你是怎么样的啊？这条道路是怎么回事呢？好，我们看到的是 Sweeten 啊，今天就是这个蜜蜂啊，这个神谕塔里就是蜜蜂，蜜蜂的能量啊，我觉得是勤奋，是勤劳啊，是勤奋，是勤劳。所以我觉得从这个蜜蜂的能量里，我们可以看到第二组牌的朋友，数字四的朋友啊。这条道路当中存在很多的努力，存在很多的卧薪尝胆，存在很多的啊，我觉得是躲在一个房子里面，就是躲在一个后方吧，别人看不到你啊，看不到你的努力，看不到你的这种，我觉得是学习，看不到你的谦逊，但是呢，你却在这样做，你却在这个地方去忍耐，你却在这个地方每一天辛勤的去耕耘。那么，在这个地方，有一天你会结出最甜的蜂蜜，也就预示着这条道路当中，你会看到我们刚才讲的一鸣惊人、直冲云霄，以及这个甜甜的蜂蜜。最后呢，你会为自己鼓掌，你会为自己微笑，你会为自己而感到骄傲。在这条道路当中呢，有一些朋友啊，其实我听到这个能量，大家不要生气啊，我听到这个能量是说，也许有一部分的你们在生活当中可能有优势。这个优势有可能是你有关系，这个优势可能是你啊身材好，你的颜值高，这个优势有可能是老天爷给你的优势，但是这个优势呢，在当前可能并不能让你更上一层楼，也不能够让你当前去赢啊赢得你的对手，或者是赢得别人的一种赞同。人生走到当下的阶段，这条道路里能够带给你的是让你去修炼自己的才能，修炼自己的真本领。在这里，你将接地，你将学习，你也将遇到很多跟你真正志同道合的朋友。如果说之前的朋友是狗肉朋友，是拍马屁的朋友，那么这条道路当中，你的努力、你的心情、你的耕耘，将遇到真正愿意去为你好、真正愿意跟你分享、你也愿意去分享的好朋友。在这里，你可能会遇到你的同伴、你的灵魂伴侣啊，你的导师。OK， 有一天你还会成为别人的导师，是这样子一条路，好不好？我们这里是一个蜂蜜，好，然后呢，我们的这张牌，再来看啊、哦，哦哦，哇哦，好。来，我们这条路里面的能量是 confidence。这条道路当中呢，会让你自信无比啊，因为这条道路呢修的是实力。说白了一点啊，这条选项四号牌修的是你的实力，修的是你的真本领。这条路修的是黑马。如果你想成为黑马，你就走这条路啊。这个选项就是黑马之路，在这个地方你将逆袭。黑马有的时候呢是。看不见的啊，融在那个啊芸芸众生里面啊，都不知道你是黑马。但是呢，这条道路你走下来，第二副牌的朋友啊，数字四，你就会是黑马，你就会是那个赢到最后的那个人。你有一点隐藏自己的一个，我觉得是决心，你隐藏了自己的动机，你躲到这个后方这个房子里面去钻研、去苦修、去卧薪尝胆，所以最后呢，你赢了。你会笑着出来，你会打脸这个当前的对手，你会打脸当前啊，可能赢了的人，这个打个引号，他们现在赢了，未来他们会输，他们现在开心了，以后他们会哭，他们今天让你哭，以后你会让他哭，哈哈，有点这个感觉啊。好，最后一张牌，我们来看一下啊，选项这个。第二副组牌，然后呢是数字四啊，这个选项这条路，来，我们听宇宙怎么说啊？好 ，Family changes， 这个是家庭的一个变化。嗯，这张牌出来以后呢，我听到就是说
第二组牌的朋友啊，就是说这个数字四里面的能量，它带来的能量呢是家庭的变化，在随着我觉得是实力的增强，在随着你性格的改变，在随着你自信心的加强，以及你可能朋友圈的变化的过程当中，你的家会变。啊，你的家会变。首先呢，我听到第一个能量就是你的朋友圈的变化。当你可能不再跟那些拍马屁的朋友一起，或者是你看到谁是真心，谁是假意之后，你会更加的清楚你想要什么。在这条道路当中呢，其实你会变化的很多，你的性情会变化的很大，因为从前面的权杖六的逆位到后面的金币八，这个能量的变化是很大的。从 Hero 粉。啊，权杖六到 Hero 粉的逆位，我觉得你可能会更加的谦虚，这条道路会让你更加的接地，你也会看到那个真正好的东西、有价值的东西是什么。在你对世界观或者是三观的变化的过程当中，你也会改变你所选择的家人和朋友。什么叫选择的家人？就是我们平常会去真正连接、说真心话的人，而不是在讲原生家庭。原生家庭是我们不能改、不能选的，但是我们长大之后，我们可以选择那个以后我们想进入的家，我们是可以选择家的，因为我们可以选择家人，我们可以选择在什么地方成家，对不对？所以在这条道路当中，我会觉得这个数字四的朋友啊，你们的变化会很大，这条道路将改变你的根基，将改变你的这个家，将改变你的一个内心的一个结构。你会觉得人生可能是需要以另外一个角度、另外一个方式去去看待的，可能人生当中最值得你珍惜的和你现在所看到的东西是完全不一样的。这条道路甚至是会让你的性格都发生变化，会让你从一个可能有一点飘、有一点骄傲的人，变成内心强大、真正自信、谦逊无比的人。那么在这个过程当中，你所选的朋友。你所选的家人，以及未来你可能会真正连接的人，都会变化，甚至有朋友会在这条道路当中改变房子的位置，改变生活的城市，改变你从里到外的一个样貌。嗯，所以这条道路啊，它的变化很大，会让你更加的稳定，会让你更加的接地，也会让你逆袭成功。所以呢，在这里啊，就提前祝福这个第二副牌组的朋友，选到数字四的朋友们，祝你们好运，祝你们在这个选项里，在这个过程当中，在这个人生的选择里面去成就自我，完成你的心愿。那我们今天呢，就讲到这边，祝你好运哦，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第三副牌组的朋友，你们呢选的是这个数字三。好的，那今天呢，我们要来连接的这个能量啊，是看哪一条路更好？然后呢，为什么？我们今天通过每一条单独路径或者是选项的一个能量，来自宇宙的一个指引啊，来为大家去找到这条路径是否是最适合你的，或者是说这条路是否能够帮你开启这个新的未来。好，来看一下第三组牌的朋友啊，我们今天的这个主牌是什么呢？第三组牌的朋友，今天我们的主牌是大山 （mountain），OK，、okay, 是 mountain 啊。呃，这张牌呢，其实给我的感觉啊，就是你现在对指的这个选项，这条道路，它一定是一个有挑战的，而且呢，这条路它是一个很大的方向，有些选择很小，有些选项很大。这条路有挑战，是一个很大的路，是一条很长的路。那么有一些朋友呢，在这个选项里，也许你注入的能量也会比一般的人生选择更加的剧烈。比方讲，这是你的一个人生重大的选择，啊，这是你的一个学业上的、你的人生的啊，或者是说你你选择跟这个人是否踏入婚姻，这都是人生大事。所以第三组牌的朋友啊，人生大事可能在这个选项里，或者是说这条道路啊，你所选的这个方向，它有挑战，它很长，也能够让你啊，我觉得是去往很不一样的地方。嗯，我们在讲啊，机遇和风险，它可能有的时候是共存的。那么在这张牌里面，在这个选项里面，我觉得这个能量是非常凸显的。好，那我们把这个主牌呢先放一边啊，我们来看一下这个塔罗牌里面啊所展示给我们的信息。我们来看一下这个选项啊，对于你
的未来，这条路是否对于你来讲是一条好的路啊？你觉得它有没有好？你觉得这个好够不够好？你觉得这条路里面的风险或者是它的一些？难关啊，会不会对于你当下的自己来讲不太合适呢？我们来看一下宇宙怎么说。嗯，我们来一起抽牌。好，我们的第一张海啊，这里是一个命运之轮的逆位。嗯，来看一下选项三，也是我们今天的数字三。第三副牌组的朋友，关于这一个选项里的能量啊，它是否是？对你当下好的呢？这副主牌里的能量有些什么内容呢 ？OK， 第二张牌是宝剑六的逆位。好。OK， 第三张牌，我们这里是，嗯，宝剑七的正位。好，第四张牌，我们这里是一个权杖二的一个逆位，嗯。最后一个啊，我们来看一下这个选项里的能量有哪些。然后最后呢是这个圣杯四的一个正位，嗯，好，来。我们来分析一下这一个选项啊，这个选项对于你来讲有什么样子的信息？来自宇宙给你的提点，针对于你目前的状况，是否这一个选项是你最喜欢的，或者是说是不是能够给你最好的明天和未来的呢？嗯嗯，这条路啊，我觉得总的来讲，从现在宇宙给出的能量来看的话，它确实这个风险还是蛮大的。这个风险或者是所谓的这个挑战在于哪里呢？首先啊，这个路我觉得它对于你的人生，我们讲平顺的或者是荆棘的、崎岖的，首先就给了命运之轮的逆位。其实这张牌的逆位是一个能量的低点啊。我们今天其实看到是一个能量的低点，而且这条道路当中它的变动能量会相对比较多。命运之轮啊，逆位的能量，它代表的是变化多。我们所谓的未知，所谓的这个不确定的因素，可能都会比较的多。而且呢，命运之轮的能量还有一个，就是在讲外界的能量可能也会多。那么，如果我们想去看一件事情，我们希望能够有一个比较确定的一个结果的话，那么我们是尽量的要把这个主动权，或者是尽量的变动性的因素放在自己的手中，是我们能够通过努力去抓住的，或者是。啊，把握的，那么这样子的能量呢，我们是可控的。可是相对应的，如果说这个选项里的一些事情啊，从这个命运之轮逆位可以看到，有一些因素不在你的掌控范围，它不是简单的通过你的努力或者是你的一个花心思就能够去搞定的。啊，这个能量是这样子的指向。然后呢，还有就是说，可能有一部分的能量，它在乎说与别人可能会。给你的未来制造一些干扰，或者是一些啊、呃、变化。你明明可能想好，我吃这么多的亏，我吃这么多的苦，我这样去绕行，或者是我这样的方式，我就能够跨过去。你估计了当前的一个因素，你估计了当前的一个风险值。可是当你真正的走过去的时候，翻山越岭的时候，你可能又会发现新的你当下没有考虑到的东西，因为可能在这个途中会有你。不经意的，或者是你现在看不见的一个因子，它所存在的一个不确定，这就是命运之轮的逆位的能量里啊，跟我们的这个山，大山相呼应的啊，这个是命运之轮的逆位。第二张牌呢，我们这边看到是一个宝剑六的逆位啊，这张牌说明什么呢？这条路啊，就是这个选项里面的东西，它带有一种。想要通关，想要越过去，你看炸山对不对？想要越过去。这个跨越的能量，我觉得它的这个时间可能周期会比较的长，而且从这个宝剑六的逆位啊，它的能量其实它指的是什么呢？就是原地打转。有没有朋友在生活当中有一种经历是说，也许你很想去改变，你很想去突破，你做了很多尝试
啊，无论是从内还是从外，你都有一些变化。但是你会发现，你走着走着，你变着变着，然后你看到自己可能还是在原来那个地方。它的这种变化可能会让你有一种无力的感觉。这也是宝剑六的一个能量啊，而且现在呢，宝剑六是一个逆位的，而且这张牌里面啊，从这个能量当中，我可以感觉到有一些朋友啊，也许这条道路当中还有一个人跟你一起走，或者是这个选项里面存在着你跟另外一个人之间的一些关系啊。那么这个能量里呢，我看到是这个选项当中，我看到也许你会有这样子的一种陪伴，也就是说你可能跟这个人一起走。但是呢，这条路里面，你们两个人可能是同时，就是同时陷入我们所谓的这个大山的能量里啊。嗯，也许你想跟这个人一起翻山越岭，你觉得跟他一起能够更好，或者是你觉得啊、呃、靠着他，或者是你觉得呃跟着他就能够轻松，或者是容易，或者是简单。但事实上，我看到能量是在讲。啊，也许你有这样子的一个人，但是事实上，这个人他帮不了你什么，他帮不了你太多。我看到相对应的是，你们两个人可能都会陷入到这个大山的能量里面啊，它是一种好像有一点啊，我觉得是有一点像是不好前进的感觉，可能会在这个地方这个选项里面，就是经历的时间比较的久。嗯，对，所以如果有朋友这边是想问跟某个人的未来的话，其实我会觉得。有点像这个未来的突破性是比较啊耽误时间的啊，这个所谓的这个突破可能会比你想象的要时间拖得更长，或者是说这个所谓的突破，它其实比较像是一种大浪一浪叠一浪，刚刚往前可能一个浪过来又把你打回来，又回到原来那个地方，然后你继续努力的滑行，但是一个浪回来你又回到那个地方，就是有一点这种感觉，有一点无奈的感觉啊，好。我们再往前看，这个选项里还有什么呢？宇宙给的指引啊，我们这边看到是宝剑七，宝剑七讲的是在这条道路当中呢，有一些阻碍和挑战，会看起来给你的感觉是很难的。这条道路其实比较容易激发出你们内心的恐惧，甚至是你以前的怕的东西，都有可能在这个道路当中被激发出来。这条道路，我觉得有一部分朋友可能是在挑战自我。就如果你选这条路的话，你选这个选项的话，有一部分朋友可能是想挑战自我啊，或者是想挑战一下自己的这种，我们在讲人生难得几回搏，我就想拼搏一次啊。无论我是年龄还小，还是我人生的最后一次博博弈，我就想为自己拼搏一次。当然，这个能量是非常好的，值得鼓励。但是呢，我们也要看到这个所谓的拼搏之路里面，它可能存在的一些。啊，难度对不对？我们要去做一个事实的评估。那么，跑剑七这张牌呢？我听到的能量是第一个，就是说你去走这个道路，这个里面所存在的一些因素，可能会激发你内心的恐惧。这个恐惧有可能是你之前其实是没有越过的，你之前可能遇到过你就怕的。那么这条道路当中，这些老的怕、老的恐惧、过去的恐惧，可能再一次的会出现在你的面前。而你要做的这一次，确实你有机会战胜它。我们在讲有的时候啊，这个所谓的恐惧和疗愈之路，是要把那个所谓的恐惧，我们这一次再走，我们要战胜它，我就再也不怕你。可是呢，啊，可是呢，我们在选择这个所谓的战胜恐惧的时候啊，我们心里要有一定的准备。这个过程，这个疗愈之路啊，所谓的它并不是一个容易的道路。当这个恐惧再次袭来的时候，可能又一次的有可能会吓到你啊！你看我们这里的能量，它有可能会吓到你。但是同样的啊，在这个与此同时，你也有机会去战胜它，因为我们今天可以看到是这里有一个狼，它的阴影却是一个恐龙，代表着什么？我们因为恐惧，所以会把风险和恐惧变大，变得更加的让我们害怕。但事实上，有些东西可能并没有那么的恐怖，是我们的内心放大了自己的所谓的情感和投射。所以，在这个道路当中，保健期，我也会觉得有一部分朋友，你们会遇到，首先看到是你们内心的恐惧，但是呢，与此同时，你们也有机会看到这个恐惧是假的。也就是说，这张正位的保健期在告诉你，这条路可以让你战胜心中的恐惧。可以让你战胜你过去所怕的那个东西。那么，一旦你走过来，一旦你挑战成功的话，
第三啊，这条路啊，所有的朋友，如果你选这条路的话，那么你一定会突破和飞跃啊。我们人生有的时候就是这样子啊。如果你选择的一开始的初衷就是去挑战自我的话，那么这条道路确确实实能够让很多的朋友成功的突破啊，突破。我觉得是突破自我，看到你内心曾经怕的东西，其实没什么了不起的。也就是说，这一次你将完成自我的飞跃和自我的成长。好，我们看完这张牌以后呢，再来看第四张牌。第四张牌呢是一个权杖二的一个逆位。这张牌呢有两个能量啊。我抽到这张牌的时候，我的能量的感觉，首先它在告诉我，就是关于你跟某个人的亲密关系。这个亲密关系呢，可能是一个比较近的人，可能是一个情感对象，可能是一个。父母亲可能是闺蜜、好友，可能是兄弟，可能是你的一个很相信的人。这个人跟你的关系很亲近的，你很信任他，你们两个人很有默契，你们两个人曾经是战友、是闺蜜。但是在这条道路当中，你们两个人的关系要小心谨慎的处理，因为这条道路当中可能会让你们的关系有一种分崩离析的感觉。我们在讲啊，人跟人之间的关系，可能有一些人呢是能够陪我们去走人生的这种高光时刻的，他能够在我们人生顺利和得奖的时候、成功的时候，给予我们最好的掌声和啊支持。但是有一些人呢，他可能就没有办法陪我们走辛苦的道路了。我们第三组牌的朋友，这一个选项里的能量，其实可以讲它是一条辛苦的爬山之路。大家都爬过山吧？爬山跟走平路能一样吗？对不对？那么在这条道路当中呢，你可能身边有一个跟你关系挺近的人，你很信任的一个人，你们的关系要小心谨慎的处理。在面对挑战，在面对难关的时候，这个人可能会离开，这个人可能会暴露他真实的一个感觉，他也有可能让你对这个人的一种价值，或者是你对他的评价，会发生一种变化。嗯，有一些人呢能够陪我们走最甜的路啊，最美好的时光；有些人呢能够陪我们吃苦。那么这个人啊，我们看到这个权杖二的这个逆位，我会感觉到好像你身边当中有这样子的一个人，可能在这条选项里，在这个道路当中，可能会让你有一点失望。嗯，你的期待和现实当中的一种显现啊，可能会让你有一点失望，因为会不同的。那么除了这个能量之外呢，有一部分朋友这个能量在告诉我啊，另外的一组能量，他讲的是什么呢？他讲的是准备工作。很多朋友啊，来到了这个第三组的能量当中，无论你是一个多么会精细准备，或者是能够在这个道路当中为自己提前我们所谓的、啊、设置，或者是预预设最最精确、最最精致的一种。啊，我们所谓的准备工作，你都会在这个道路当中看到它不一定能够全部的适用。权杖二的逆位呢，就是在讲，在这个选项当中，在这个道路里面，你可能会看到的是你原先想好的和真正走过去看到的风景是完全不同的。无论你怎么样去准备的全面。啊，你可能都没有办法真正的全面，因为这个过程当中会有变化。我们又回到第一张牌，命运之轮的逆位，这个命运的轮子推动出来啊，他所看到的东西和我们原先计划的肯定不同，可能是遇到的人不同，可能遇到的是事情不同，可能遇到的机会不一样，可能这个挑战程度和你想象的不同，可能这个高山的这个高度跟你当前所预设的不同。对吧？权杖二的逆位，这张牌就是在讲，无论你怎么样去准备，你可能都没有办法准备到百分之一百。那么这个能量是什么呢？就是在讲这条道路会挑战你的适应能力。那如果有一部分朋友你们的适应能力很强，或者是你就想去锻炼自己的适应能力的话，这条道路非常的好。最后的一张牌是圣杯四，啊，这张牌是圣杯四。其实这张牌呢，给我的感觉是在这个选项里面，很多朋友啊，其实你们会遇到很多的机会。这条道路是一条机会很丰富的路。当我们去选择一条挑战之路的话，我们就是在挑战自我。那么挑战的过程当中，我们在讲机遇跟挑战共存。你选择了一条挑战很大的路，那么机会也会变多。
，你在往上攀登的时候，下面的路就会变宽。所以圣杯四这张牌的第一个能量在告诉我，这个选项当中会让很多第三副牌的朋友，你们的人生将开始打开这个格局，你们将遇到更多的人，你们将遇到更多的机会，供你们去参考和选择。那么人生的主动权在这条挑战之路里面会握在你自己的手中，但同样的，啊，同样的这条道路里面，可能你也会看到所谓的这个。啊，有一些我觉得是事实啊，可能会让你看见这个事实呢，可能是啊，这个人他不值得。这个事实可能会看到是你过去曾经很纠结的东西，他不值得。也有可能在这条道路当中，你的人生会发生一个很大的变化。你原本珍惜的，你原本看重的，你原本觉得不得缺失的、不能少的东西。会在你攀登的过程当中开始越来越微不足道，显得不那么重要。那么你也会在这条道路当中，可能会改变你当前啊你自己所谓的这个三观里的一些啊，我觉得是衡量的标准。因为每一个人去看这个能量，可能都不太一样的。所以在圣杯四这个地方，我会看到有一些朋友啊，可能会让自己啊走完这条道路当中呢，其实我听到的是一种高高在上的孤独感。高高在上，说明你爬上去了，说明你成功了，说明你挑战完成了。但是走到那个地方去的时候，我又感觉到有一种啊，有一种淡淡的一种，有一点小小的失望啊，或者是小小的哀伤。这个哀伤并不是说你失败了，而是说你看清楚了这个真相跟本质。啊，有的时候我们其实看到真相以后，可能真的会觉得。好像很多东西都不再那么的值得了啊！呃，当我们看不清楚的时候，当我们还沉迷于其中的时候，我们可能会难以自拔。所以这条道路呢，我们看到最后的这张圣杯四啊，它其实是一个像一个这个皇帝，对不对？他在这个地方欣赏他的美酒。所以当你自己的能力提升之后啊，这个变化在于，之前是你。被别人挑选，你被别人选择，那么挑战成功之后，就是你去选择他们，啊，你去选择他们。所以我觉得这种角度的变换、格局的打开，以及你站的高度的不同，会让你整个世界的形象，会让你对待人、对待事情的一个态度发生天翻地覆的变化。这条道路一定是有挑战的。很多朋友在这里啊，可能他所对峙的这个大山是你的个人的能力啊，所谓的专业，所谓的这个事业、仕途。这条大山也有可能他对峙着你和一个人的关系啊，你跟这个人的关系，你是选择这道这个有难度的关系，还是你去选择一个容易的关系？这个里面可能代表着挑战的关系。但是却是你想尝试的，你想挑战的，对不对？这个能量里也有可能在讲某些朋友的健康，嗯，健康之路这条道路当中会不会是以健康为代价呢？去让你往前走呢？啊，健康，我觉得是人生当中可以讲最重要的事情之一啊，甚至可以讲是超越一切重要事情的更重要的事情。没有这个健康，我们没有办法去完成其他的。所以这条道路当中有朋友啊，如果你选这条路的话，我觉得这个代价是有一点大的。那么这个代价呢，你现在就要去评估它是否是你真正想去挑战的，是否是值得的呢？嗯，那么这条道路当中啊，我觉得这个大山他在讲，我们每一次。啊、哦，你看这个能量啊，既然这个东西挑战很大，那我们就要慢慢的走。如果你选择这条路的话，就是要慢慢的走，一件事一件事的做，一步一步的，我们要踩得稳，我们要走得稳，我们才能够确保自己最后可以登上这个山顶，或者是成功的突破这个大山的崎岖。我们可以迎接大山之后的平顺。嗯，好 ，OK。那我们现在呢，就来看这个啊，塔罗牌就解完了。我们现在来看一下神谕塔啊，我们来看一下宇宙怎么说，当下给你的具体的指引又是什么呢？我们来抽牌。好，你说，请你告诉我们选得到第三组牌的朋友啊，来自宇宙的指引，关于这个选项。啊，关于这个三啊，这个第三组也是数字三，这条路怎么样啊？这个这条选项里面
你都有什么样子的话和提点，要给到当下的你啊。我们现在看到是这个，好，我们这边是一个大蓝鹿啊，大蓝鹿，嗯，这张牌呢是在讲自我反省 ，OK， 自我反省，也就是说我们去行动之前，站在这个高处，或者是站在这个啊静止不动的地方，我们能够去发现什么，看到什么，也就是我们的内心在告诉我们什么信息和内容呢？你说当下呢，我觉得这张牌就是让你。再想一想，再评估一下这条路是否是值得的。宇宙当前呢，并没有给出一个行动能量，反而更多的呢是想让你去站在这个我们所谓的选择的大门，或者是这个大山的前面啊。我们还没有去翻山越岭之前，我们先要去搞清楚这个大山究竟有多高，这个大山里的难度究竟有多少，这个大山里可能存在的不确定的风险指数是多大。我们要首先弄清楚、弄明白，我们不能够做糊涂账，我们要走我们能够承担的当下人生的这一条路。当前的宇宙在讲啊，那么究竟在这个大山之前，你站下来，你停下来，你看着这个大山，你看着这个阻力，你看着这个有可能的一个变动的因素，你能否真正的去吃掉它？因为可能一旦你选择，这是一条长路，这是一条很大的项目。这个东西需要你付出代价的，付出时间，付出生命的，对不对？那么这个选项你是否已经想好了，对吧？你在这个地方静下来，不要动，先想好再行动。我觉得这是一个非常非常重要的选择啊！如果这个第三，这个你们选到这个选项，这是一个人生重大的选择。好，我们来看一下第二个啊，我们来看一下。来自宇宙的指引，关于这个选项三，嗯，宇宙怎么说呢？我们来听听看啊。好，宇宙，请告诉我们啊，这个选项三，嗯，数字三。好，宇宙在讲 flow， 嗯。顺其自然吧，啊，顺其自然吧。可能有一些朋友啊，这条路可能你已经某种程度上你不得不选，或者是你觉得好像看起来我可以不走，但其实我必须得走，因为我想要那个后面的东西，或者是你太想要跟这个人在一起，或者是你太嗯想挑战自我，或者是你觉得这就是你想要的，那你就在讲顺其自然嘛。啊，顺其自然嘛。这座山我们不能够硬闯，这个山我们要顺着走。所以呢，有些朋友，如果你选的是这个路的话，我觉得宇宙当前给你的提点是顺着走，也就是说这个山是绕行的，绕过去啊，可以选择绕过去，可以选择慢慢的走。至于说这个直接啊，你想要在这个选项当中直线的、快速的、突破性的进展。我觉得这个心态要调整一下了。宇宙在讲这条道路啊，你要顺着走，你要有适应能力，你要能够去跟着这个能量和运势啊。我觉得是一点一点的，一个一个的吃下它的这个所谓的难度，然后呢，一点一点的跟着这个水涨船高往上去提升自己的能力，然后一个一个的去突破，那么最后呢，你就可以过去了。所以是顺其自然的流淌过去。嗯，好，最后的我们来看一下今天的最后一张牌，关于这个选项里的指引，宇宙还有什么话想对你讲呢？感恩宇宙。好，宇宙讲的是 hobbies， 这张牌是兴趣爱好。嗯，我觉得这个道路呢，如果这件事情啊，就是你想尝试的一个全新的一个方向，或者是你想去突破的呀，怎样？我觉得宇宙当前呢，给了你第二个选择，就第二种方式啊。也许对于有一部分朋友来讲，你可以把这个作为你的第二选项，而不是你全身心投入的东西。就好比讲，如果你问的这条道路是你想去学一个什么新的东西，变成一个新的人。与其把你现在现有的东西丢掉，不如把这个变成你的选，就是你的兴趣爱好
，把它变成一个一边玩。一边做，然后呢，可以时间很久，但是不需要去负全责的东西。如果这是一个人的话，能不能考虑跟这个人做普通的朋友？能不能考虑让你们的关系不要那么的深，不要那么的沉，不要那么的全身心的投入，而是像君子之交一样，我们是君子之交淡如水，我们可以一起走走看看，我们可以在。这个啊，可能茶余饭后啊聊个天，但是呢，并不是跟这个人走入非常一对一的那种关系，不是把自己所有的筹码都放到这个人身上，不是把自己所有的精力、感情都放在这个人身上。好比这张牌给我的感觉是轻松应对。啊，如果说这个道路你们是可以去这样做的话，我觉得是把它作为一个兴趣爱好或者是一个普通朋友，可能会更加的好。那么，如果有些朋友呢在这边是问的有关于你的身体健康的话，那我觉得这个能量呢就是在告诉你啊，可能要轻松的面对你现在所不得不面对的一个困难。轻轻松松的，该做什么就做什么，该玩什么就玩什么，让自己放轻松的去顺着流淌。突破这个大山，突破这个阻碍。那么，随着时间的流淌，随着你心态的一个改变，随着命运之轮的转动，时间到了，你自然而然就过去了。好了，那这里呢，就是第三组牌的朋友，我们为大家所连接关于这个选项、这条道路的一些能量和指引。那么，希望呢，对于第三组牌的朋友，你们的这个选项是为你们做决定啊，有所帮助的。那我们来下个选项见啦，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第四副牌组的朋友啊。那你们呢？选的是这个蓝色的一个数字二，好，放一边。今天呢，我们要来连接的是关于这个选项啊，你所指定的这个选择。那么这个选项这条道路啊，那么这条道路究竟对于你是不是更好的选择呢？那么来自宇宙的指引，为什么？原因是什么？今天呢，我们来通过每一条道路的一个。对应的一个能量的一个连接，来帮助大家去看一看每一个选择，每一个选项究竟能够是为你啊这个所谓的新的未来开启怎样的一个啊能量，或者是你觉得这个选项是否是你想要去开启的那个未来？我们来看每一个选项里面可能存在的一个具体的来自宇宙的指引。所以今天呢，第四组牌的朋友啊，这个选项里数字二的能量里。我们为大家抽到的这个选项里的主牌是 Garden 啊，这是一个花园啊，这是一个花园。那么首先呢，这个主牌里啊，它带有的能量，我觉得第一个就是在讲 Garden 嘛、啊。其实我们去到花园，感觉是很快乐的，因为花园里面有美丽的花朵，然后呢，会是一副欣欣向荣的景象，会给人的感觉充满着希望和甜蜜。第二个呢，花园呢、啊，我们从这个牌里可以看到有很多的人，有三个人在这里啊，大家在一起，还有很多其他的小动物，还有其他的小生小的生灵啊，所以呢，给人的感觉很热闹。它不是一个人，它是很多人在一起，所以它有一种社会的感觉，有一种人群的感觉，对不对？这条选项里面啊，我们还可以看到是什么呢？就是朋友，新朋友。老朋友，对不对？我们可以看到朋友的能量啊，可以看到的是分享，不是每一个人就是说这个花园就我一个人的，而是大家一起在欣赏同样的美景，所以它有分享的能量。嗯，好，那我们现在呢就把这个主牌先放一边呢、啊，我们来看一下这个选项里它的这个道路当中。有什么样子具体的信息来帮大家连接？它可能有的好的，或者是不好的机会，或者是挑战。好，我们来看一下。好，请你说给我们指引啊！选择到第四组数字二的朋友，这个选项有什么样子的能量？宇宙当下给你关于这个选项的指引是什么呢？感恩宇宙。好，第一张牌，圣杯骑士的逆位。第二张牌 ，Temperance， 
，第三张牌，权杖十。第四张牌，金币九逆位。第五张牌，这个是金币国王的逆位。好的，嗯，嗯，这个选项里是什么样子的内容呢？好，那么这边呢，第四组牌的朋友啊，选到数字二的朋友，我听到的能量呢，其实在告诉我啊，在这个选项当中，嗯，如果这个选项你所问的啊，它是一个有关于资源的问题，我看到这条道路当中的选项里的资源能量啊，它其实是比较有竞争的感觉，在这个能量当中，我看到有些朋友啊，如果你想去以所谓的。友善，或者是说啊、呃，真心实意，或者是说一百分的付出，来拿到你想要的一个资源的话，可能会有一点挑战，有一点难。在这个道路当中，其实相对应的，我看到你需要拿实力说话，你需要拿到一些所谓的啊、呃，怎么讲呢？可能你需要去用方法啊，这个方法对了。才能够去成功，或者是才能够在这个道路当中打开你想要的局面。那如果方法不对的话，那么可能你看到的会是一种有一点点就是不好搞定的东西啊。我看到是这种感觉。我们先来讲这个能量啊。首先呢，第一张牌是圣杯骑士的逆位，这张牌是典型的我们所谓的，如果你想以一种。啊、呃，付出情感，或者是说拿出你的真诚来走这条道路的话，明显的这条道路这个方向是不通的，不通畅的。那么，如果不能够拿出情感，不能够用情感去打动的话，那我们要怎么走？我们今天能量当中出现了比较多的土元素，也有火元素在这边，又是一个 temperance 的逆位啊，我觉得是需要正确的方法、正确的引导，以及你的原则跟底线是什么。在这条道路当中，我们看到是 garden， 有人跟你分享这个花园呐、啊。这个分享从现在的能量来看的话，它更多的是一种大家怎么样去共同的都能够拿到自己想要的那一块。如果你多，对方就会少；如果你少了，对方就会多，那么你可能就会不开心。所以呢，要方法，要所谓的一种公平，但是这个公平又不是简单的。啊，你一我一，他也是一，没有那么简单的平均分配，而是这个公平需要你们去通过实力，或者是通过你们的一种相处，你们的一种啊内在的一种可能是公平来达到这种协和谐啊，来达到和谐。第二张牌呢，我们这边是一个 temperance， 是一个节制牌。这张牌明显呢，它的能量它带有一种什么呢？就是有些东西，如果我们硬要去把它们火在一起的话，可能这个样子是不对的。而是人与人之间的相处，是你以你的方式，我以我的方式。你觉得多少可以舒服，我觉得多少可以刚刚好。我们用这种相互尊重的方式去共同的进行，或者是在同一个花园里面去欣赏风景，而不是说硬拉到一起，而不是说大家一定要啊，表面上都是好朋友，都是亲密关系。t e m p e r a n c e 这张牌呢，给我的感觉是，可能你在这个选项当中，人与人的相处和交往里面，我们需要适当的去保留一种距离感，我们需要去尊重别人的选择，而不是说一定要成为那种交心的好友。可能有的人呢，他不适合去交心，有的人不喜欢去谈感情，有的人更喜欢去保持一定的安全距离。对吧？每个人的性格都不同。我们从这个星座的能量来讲，有的人是水象星座，有的人是风象星座。那么水象星座的人跟风象星座的人面对情感的问题，可能这个能量的这个感觉啊，他们相处的方式以及他们处理问题的角度是很不一样的。所以呢，在这个 Temperance 这里，我看到的是这个选项当中。你可能会遇到跟你比较不太一样的人，你可能遇到的是对于你本身原本的一个性格和能量相对应比较不同，可能是有挑战的一种人际关系。但是呢，在这条道路当中，你却能够突破。我们第三张牌是权杖十，这张牌给我的感觉是创造无限的可能
，而是创造无限的可能。我们看到这个树啊，它是从这个根茎里长出，突破了这个头颅，然后往上长出了很多很多的根茎。我们最后的这张牌呢是金币国王，这个树呢又下来了，啊，我们把这个牌先放一边。大家看这两张牌很有意思，这个树是往上的，这棵树是往下的。我们今天出现了两棵树，啊，权杖十、金币国王，对不对？这两张牌给我的感觉非常的有意思。这张权杖十的正位给我的能量的对应是，这条路可以去突破一种极限，这条道路可以去成为一种。可能非常不一样的，有创造性的啊，我觉得是有创造性的、有突破性进展的一个方向。你们可以去突破原本的一种禁忌或者是一种极限，去拿到你们都想要的一种繁荣的景象。大家都有的吃，大家都有的看，大家都很开心，大家都是以自己喜欢的方式在这个地方去共存。嗯。那么我们的第四张牌啊，这里是一个金币九的一个逆位。这张牌给我的感觉就是相互依赖。如果有朋友想在这个选项里面自己一个人单干的话，啊，我觉得这条路可能不太适合。这条道路其实是一条，嗯，兼容性很强的路。这条道路需要你跟对方一起走，你跟大家一起共赢。这个共赢听起来很好听，大家都赢。但是呢，在共赢之前，可能会有一段磨合期。这个磨合期是你们要学会相互的尊重，学会这种所谓的相处之道，不能够仅仅感情用事，也不能够硬拉到一起。大家要学着去尊重彼此的不同，要学着去啊保护自己，尊重他人，还能够以一种方法和一种正确的方式。让对方不敢欺负你，让别人不敢小瞧你，这些都是为人相处里面的一些技巧。所以我刚才一开始就是在讲，用对方法比一片真心可能更加的管用。这条道路当中，也许一片真心也不能够起到最好的效果啊。哦好，我们来看最后的一张牌。最后的一张牌呢是金币国王。这张牌给我的感觉是资源有限。也许有朋友啊，在选项四的这个道路当中，问的是升职加薪，问的是怎么样能够去突破重围，问的是怎么样啊，这条道路当中是否是能够让你去，比方说站得更高，站得更远，或者是成功啊？也许你问的是这些。那么金币国王的逆位，他告诉我，这条道路里的资源是有一点有限的。如果你想要去把所有的人都踩到脚底下，或者是你想突破所有的人，站在最高的地方可能不行。这条道路你需要别人衬托你，或者是你你需要的是别人都去顶你。你的成功其实某种意义上能够让对方或者是大家共同的成功，你才能赢。金币国王的逆位是在讲这件事情其实是需要大家一起去分的，一起去分享。如果你想一个人就是拿到最多的资源，可能这条路不适合，而是说这条道路当中，你需要跟你的同学啊、老师啊、队友啊，大家一起啊，就是你有好处，我也有好处；你有利益，我也有利益。你成功的同时，也让我成功，那么这条路非常的好。如果你是这个想法的话，这条道路能够让你过得很舒服，能够让你去在人际关系相处里面得到最好的一种提升和觉悟。啊，那么如果有朋友呢，在这个选项四里面问的是有关于，比方说身体健康，或者是这条路能不能让你最后能够获得你想要的一种解脱，或者是一种释放，或者是一种痊愈的话，那么我看到的是，你可能是需要在这条道路当中去突破自我的。而且这条道路里面，我也觉得你要跟别人一起。也许你当下的这个问题，你一个人是没有办法解决的。你需要依赖别人，你需要依靠别人，而你要做的是欣然的接受这一份所谓的依靠，而且呢，还能够让所谓的这个被你依靠的人感觉到很开心。因为我们在社会当中，或者是在生活里啊，哪怕你问的是有关于身体健康，我们有的时候很想什么事情都能一个人搞定，但是一个人的能力真的是有限的，一个人能做的事情的多少也是有限的。我们要能够学会去依赖别人，依靠别人。有一句话是在讲独立之上，还有相互依存。我们要相互依存，我们要学会相互依存。
我们要给出我们能给的能量，也要能够学会去接受别人愿意跟我们分享的东西。在这样子的环境里面，这个花园才是最美丽和最和谐的。所以第三组牌的朋友，这条道路它所。带有的挑战，它所存在的机会，都是在指向着怎么样去跟别人相处，怎么样去跟自己的关系相处啊。有的时候是学会跟自我相处，跟自己相处，不是说一味的我们所谓的同意，也不是一味的说拒绝，而是要学会。可能有的时候我们要理智，有的时候我们要原则，有的时候我们要能够聪慧的掌握一个正确的方法。有的时候我们也需要去有同情心，对不对？有的时候我们还要学会去给予别人、依赖别人。最后呢，是这个金币国王的逆位啊，嗯，给我的感觉是大家要绑在一起，大家要能够共同的成功，那么才是最后的一种成功。嗯，好，这个是我们今天塔罗牌的一个能量的解析。我们来看一下有关于这个神谕卡。来自宇宙的指引啊，这个方向或者是这个选项里面的内容是什么呢？我们来看一下。OK， 往上一点啊。好，宇宙，请你告诉我们这个选项里面的内容是什么？好，今天我们有两张牌，第一张牌是 Match， 你看，给予和接收，然后第二个能量呢是建造。整合，那么很明显了啊，今天的这个第第四组牌的朋友啊，这个选项里面它所带有的内容啊，这个选项里面它所带有的内容是在讲共同创造、兼容啊、兼容，然后呢是给予和得到的一种合并啊。我们要往前一点，好，我们要往前一点。很多事情呢，都不是一个单方向的。我们要学会给予，正确的给予，给予别人需要的东西。我们要学会接受，接受我们需要的，接受别人愿意给我们的东西，接受别人的好意，接受别人的一种啊，愿意给我们的一种帮助。如果是我们真的需要的话，不能有的时候去讲面子，不能够说我就想一个人，而是要学会跟大家一起相互的共存。就像我们现在看到的啊，蝴蝶呀。花呀，对不对？需要蝴蝶去采蜜呀，那么这个花要能够给蝴蝶营养啊，所以这一定是大家要在一起。而且呢，我们可以看到小动物跟花朵、植物跟动物的共存。那么也许第啊第四副牌的朋友，这个能量里面啊，就是你要跟一个你可能不熟悉的人相互的去相处，你要跟一个你其实不喜欢的人相互的去共存。也许你会觉得说，我这么漂亮的花蜜，我不想给你吃，对不对？可是呢，如果你不给这个蝴蝶吃花蜜的话，你的这个花粉就没有办法去传授了啊。我们这是一个比喻，所以同样的道理，在你的生活当中，也许你有一个你不喜欢的人，但是这个选项里就是要跟这个不喜欢的人好好的相处，好好的共存，因为你们两个人其实是相互成就彼此，啊，相互成就彼此。那么第二个呢，就是这个建造。刚才我讲过，突破一种极限。当你能够跟一个你不喜欢的、你不熟悉的人好好相处，看到彼此的优点，相互的尊重以后，你们就能够去产生一加一大于二的效果。在这个合理的能量里面啊，它讲的是 integrating， 把所有能用的资源，把所有手边的啊周围的一些东西都把它利用起来，资源。对于有一些人来讲，可能他就算有，他也不会用，他也用不了。但是对于第四副牌的朋友啊，这个选项当中，其实你会看到的是你有无限的资源，但是呢，资源在你的这个世界里，你得有一只慧眼，你还得有一双巧手，你要首先分辨它这个东西对你是有用的，你还得把这个东西真正的变成对你有用的。所以这条道路当中，我觉得是能够让你的情商，你的。智慧，你的技能同同时的提升，这样的一条道路。那么这条道路当中，所谓的资源，我觉得最厉害的就是人脉资源。这条道路当中，你能够看到很多的人，你能够遇见很多不同的人，你能够看到别人的优点，发现别人的优点，你也会看到别人的不足。
。这个过程当中，其实也是一个镜面，去发现自己的优点，去看到自己的不足，以及找到一种能够让大家都好的方法，才是一个最好的。我们在讲你好我好大家好，是这条道路里的一个未来。所以这条道路当中，我也看到有很多的成长，有很多的兼容，有很多的这种相互依赖，对不对？好，我们来看一下今天的这个另外一副牌里的内容啊，看看这条道路究竟里面有什么样子的信息呢？嗯，所以这条道路啊，第三呃第四副牌的朋友选择数字二啊，这条道路当中有很多的经营之道。啊，有很多的经营，有很多的这种要去用心的啊，要去用心的，要去有方法的创造未来。Love， 啊呀，这条道路当中可能会有爱情，可能会有真爱啊。那么这个爱呢，除了我们在讲情感当中啊这种爱情以外，也会有真爱。所谓的可能是你付出了你的情感，你付出了你的爱，那么你也会得到别人的爱。有些朋友，如果这边你问的不是感情问题的话，那我觉得这个能量它代表的是，你能够看到人间的真情吧。那当你付出真心的时候，对方可能也会用他的一种方式，让你看到他也是真心实意的对你。那如果这边有朋友这边是情感的话，这条道路应该是情感的问题了。啊，可能很多朋友问的是情感对象，这条道路是可以的，可以走的，这个人是可以交往的，但是方法很重要，正确的方法能够让你们走得很好，相互依存，相互依赖。那不正确的方法呢，相对应的可能也会存在一些问题，你们要看到彼此的这个价值很重要的。好，最后的一张牌，我们来看一下来自宇宙的一个信。好，最后呢，我们来看一下啊，我们今天的这个神谕卡，今天的最后一张牌，我们来听一下宇宙的具体的一个指引是什么。关于选项四，数字二的朋友啊，来自宇宙给你们的指引。好，这条道路呢，我们看到的是身体的改变啊，身体的改变。那我听到第一个能量呢，就是有些朋友会变美啦。啊，会变美啦，或者是说你会发现自己的优点，然后让自己变成那个优好的样子。有些朋友呢，可能也会发现自己的不足，把这个所谓的不足把它改变掉。还有一些朋友呢，这边因为我看到了爱嘛，所以说也许你会在这个过程当中遇到你的白马王子啊，或者是说这个道路当中遇到你的白雪公主啦。那么也许你会因为他啊，你的身体会发生一些变化，你会变帅，你会变美。对吧？或者是说你会减肥成功，你会让自己成功的变变得更加的圆润呵呵，对吧？这个 body change， 或者是说有朋友会在这个地方让自己的形象变得更好，能够去适应这个环境，对吧？这个地方都是一些改变、一些调整，会在这个选项当中，我觉得是随之而来。而这个道路里的变化，一定是让大家，我觉得是更有适应性，更有竞争力。更加的有市场，或者是你会觉得自己变成了啊更好版本的自己，所以变化也是这个道路当中的一个必修课，或者是你一定会遇到的，你一定会做成的事情。那么最后呢，有关于身体健康的一些问题啊，那我会觉得这条道路当中，很多朋友应该是能够变得更加的健康，应该能够成功的让自己以一个更加健康、更加和谐。啊，更加平安的方式啊，让自己可以变得更好，好不好？嗯 ，OK， 那这里呢就是最后的一个选项，选项四，数字二的朋友，这个选项对应你的一个能量啊，来自宇宙当下给你的一个指引。那么希望这个能量呢能够帮助到你，也祝福所有的啊，这个选择到这个最后一个选项的朋友啊，找到自己当下最好的路啊，把你们的这个未来成功的开启。那我们今天呢，就先讲到这里，我们下期再见，拜拜。